வணக்கம் நண்பர்களே மதுரிலிருந்து ஓவியர் தெய்வா என்ன எதோ பூவை காமிக்கிறாருன்னு பாக்குறீங்களா இது வந்து செவ்வரலி வாசனை உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா வாசனை தெரியலைங்களா நல்லா நோந்து பாருங்க தெரியலையா தெரியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த வாசனையை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமா இப்படித்தான் மணக்கும் இந்த மாதிரி தான் மணக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது நான் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது அதை நீங்க என்ன செய்யணும் பூக்களை வந்து நீங்க முகர்ந்து பார்த்தா தான் அந்த வாசனையை நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி பல வகையான மாம்பழங்கள் இருக்கு அந்த மாம்பழத்தை வந்து சுவையை வந்து ஒவ்வொரு பழத்துக்கும் ஒவ்வொரு சுவை இருக்கு அந்த பழத்தை வந்து நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து ருசியை பார்த்தா தான் நம்ம வந்து உணர முடியும் இப்ப இதெல்லாம் ஏன்னு சொல்றேன் இதுல வந்து என்ன வேற ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதுதான் வர்றேன் ஏன்னா இந்த சுவையை வந்து நம்ம சுவைத்தால் மட்டுமே நம்ம உணர முடியும் அதே மாதிரிதான் இந்த ஓவியம் ஓவியத்தை வந்து சுவைத்தால் மட்டுமே நம்ம இதை அறிய முடியும் அதனால ஓவியம்ங்கிறது ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிற சொல்றதுக்காக வர்றேன் இதை நீங்க உணரணும் நான் வந்து இதை உணர்த்தத்தான் முடியும் நீங்க தான் இதை உணரணும் நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நான் வந்து இதை சொல்ல முடியும் ஆனா நீங்க வந்து இதுல செயல்பாடு அதிகமா ஈடுபட்டால் மட்டுமே இதை உணர்ந்தால் மட்டுமே இதை வந்து நீங்க முழுமையா கத்துக்கிற முடியும் அதனாலதான் இதுல சொல்றேன் நான் வந்து எந்த ஒரு மாஸ்டர்ட்டே இருந்து கத்துக்கிறல அப்ப நான் யார்ட்ட கத்துக்கிட்டேன் அப்படி நிறைய மாஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த மாஸ்டர்லாம் என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா பேச மாட்டாங்க அவங்க எப்பயுமே பேச மாட்டாங்க காசு எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க கத்து கொடுக்கறது காசு கேட்க மாட்டாங்க அது எங்க இருப்பாங்க அந்த மாஸ்டர் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அந்த மாஸ்டர் நான் இப்ப உங்களுக்கு நேரம் அறிமுகப்படுத்துறேன் அவர் எனக்கு எப்படி கத்து கொடுத்தார் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால இந்த உணர்வை நீங்களும் அனுமிக்கணும் அப்படிங்கறது என்னுடைய விருப்பம் வாங்க நேர போகலாம் இவங்க தான் என்னுடைய மாஸ்டர் என்ன இதை போய் காமிச்சு என்னுடைய மாஸ்டர் அப்படின்றீங்களா உண்மைதான் இவங்க கத்து கொடுக்கறது மாதிரி உண்மையில சொல்லுவேன் யாருமே கத்து கொடுக்க முடியாது என்ன நீங்க எல்லாம் இதை வந்து ஒரு மெட்டீரியலா தான் பாப்பீங்க ஆனா இது என்னுடைய மாஸ்டரா நான் பாக்குறேன் எப்படி இவங்க கத்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஷேப் பாருங்க இது ஓவல் ஷேப் இது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் இப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு ஓவல் ஷேப் இது ஒரு வளைவு இதுல பாருங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் உங்களுக்கு இது கன செவ்வகம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வடிவத்தை உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கும் இந்த அமைப்பு வண்ணங்களை கத்துக் கொடுக்கும் இப்போ இந்த பொருளுக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து ஹைலைட் இது ஷேடோ பார்த்தீங்களா டார்க்கா இருக்கிறது இது வண்ணங்களா கத்துக் கொடுக்கும் இங்க ஹைலைட் எங்க இருக்கு ஷேடோ எங்க இருக்கு இந்த மாதிரி வண்ணங்கள் இதுல எல்லாம் எப்படி இருக்கு இதுல இந்த இலையனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கு இந்த நரம்பெல்லாம் எப்படி போகுது இந்த சைடு லைட்டிங் விழுகுது இப்ப கீழே ஷேடோ விழுகுது இது எப்படி இருக்கு இந்த அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொருளை நேரடியா பார்த்து வரையிறப்ப அவங்க கத்து கொடுக்கற மாதிரி யாருமே கத்து கொடுக்க முடியாது அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருள் வெளியே பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் எந்த எந்த ஒரு பொருளோ ஒரு வீடோ ஒரு வாகனங்களோ இல்ல மனிதர்களோ எதை வேணாலும் நீங்க நேரடியா பார்த்து பயிற்சி பண்ணுங்க அது ரொம்ப உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் அதனால இதவே நீங்க அதிகமா பயிற்சி பண்ணுங்க தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து படங்களா அது பண்ணுங்க அதான் உங்களுக்கு மிகவும் கை கொடுக்கும் இப்போ இது வந்து வரையக்கூடிய பென்சில் நீங்க கடைகள்ல வந்து இந்த மாதிரி பல வெரைட்டியான ஷேடோ உள்ள பென்சிலை நீங்க வாங்கிக்கலாம் அந்த பென்சிலை நீங்க பி பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் பி டென் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அதை நீங்க ஷேடு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு பென்சிலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பென்சிலை நீங்க வரையறதுக்கு நீங்க பயன்படுத்தலாம் நீங்க கடையில செட் செட்டா விற்கும் அதை நீங்க வாங்கி பயன்படுத்துங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு யானை வரையறத எப்படின்றத வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் இது என்னன்னா வரையறத விட இதுல வந்து ஸ்கெட்ச் எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறத அது இந்த பேப்பர்ல வந்து ஒரு யானை போடுறதுக்கு எதுக்குள்ள நம்ம வரைய போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும் இதுக்குள்ள ஒரு யானை வந்து வரைய போறோம் இதுக்குள்ள நான் வரைய போறேன் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் இப்ப நான் ஒரு படத்தை பார்த்து நான் வரைய போறேன் ஒரு யானையை அப்ப என்ன பண்றேன் அப்படிங்கறத
நிறைய அப்படி போடு போடுங்க தப்பா வரைங்க தப்பா வரைஞ்சா தான் சரியா வரைய முடியும் முதல்ல வந்து சரியா வரைய முடியாது அதனால தப்பு தப்பா வரைங்க அப்பதான் முதல்ல வந்து சரியா வரைய முடியும் எடுத்தோருக்கே சரியா வரும் அப்படின்னு நினைச்சு சரியா வரையணும் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டே விட்டுருங்க அதனால முதல்ல உங்களுக்கு கை எப்படி வருதோ அப்படிலாம் வரைங்க நிறைய கோடா போடுங்க கோடு கோடா போட்டா தான் அந்த கோட்ல இருந்து ஒரு கோடை சரியான கோடை வந்து நம்ம தெளிவா எடுக்க முடியும் அதனால நிறைய கோடுகளை போட்டுக்கிட்டே இருங்க இது வந்து பி பென்சில் இல்ல ஹெச் பென்சில் இந்த மாதிரி லைட் ஷேடா உள்ளத நீங்க என்ன செய்யலாம் வச்சு போடுங்க இப்ப இந்த மாதிரி கிருக்கள் மாதிரி கோடு கூட போட்டாச்சு இப்ப இதுல வந்து இனி வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம தெளிவான யானை எங்க இருக்கு அந்த உருவத்துக்குள்ள எதுல கரெக்டான ஒரு இதுல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம அது ஒண்ணு அப்ப என்ன செய்யலாம் ஓரளவுக்கு உங்க யானை இதுக்குள்ளதான் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம் இனி வந்து டார்க்கா பென்சில வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சரியான கோட வரையறத வந்து நீங்க இதுல இருந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்க டென் பி இந்த மாதிரி பென்சில் வச்சு அந்த யானையுடைய உருவத்தை தெளிவா அந்த கோடுகளை வந்து வரையலாம் அதனால முதல்ல வந்து நிறைய கோடு போடுங்க தப்ப தப்பா தான் வரும் அந்த தப்பான கோட்ல இருந்து ஒரு கோட நம்ம சரியான கோட செலக்ட் பண்ண முடியும் முயற்சி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்க இதை விட ரொம்ப பாஸ்டா இதை விட மோசமா ரஃபா நீங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து இருபது ஸ்கெட்ச் பண்ணீங்கனாலே போதும் தனியா நீங்க கோட்டு பயிற்சி இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை இந்த மாதிரி வரைஞ்சாலே போதும் குண்டக்க மட்டக்கா வரைங்க உங்களுக்கு தோணுனதை வரைங்க மனசுல பட்டதை வரைங்க வரைஞ்சுகிட்டே இருங்க வரைஞ்சுகிட்டே இருங்க நம்ம முதல் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து சில சந்தேகங்கள் கேட்டிருந்தாங்க படத்தை வந்து கட்டம் போட்டு வரையலாமா அப்படின்னு கரத்தை கொண்டு படத்தை வந்து கட்டம் போட்டு வரையாதீங்க நீங்க ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே பண்ணுங்க கட்டம் போட்டு வரையறது வந்து படத்தை என்லார்ஜ் பண்றதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ரிடியூஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி தான் பயன்படும் அதனால எக்காரணத்தை கொண்டு கட்டம் போட்டு வரையாதீங்க நீங்க ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே வரைஞ்சி பழகுங்க அதனால அதிகமான டைம் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் நீங்க வரைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க நிறைய இதுல எவ்வளவு தூரம் டைம் நீங்க செலவு பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் வரும் இதனுடைய உங்களுடைய முயற்சியை பொறுத்து தான் ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ பத்து வருஷமோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுடைய டயத்தை இதில் எவ்வளோ தூரம் சேமிக்கிறீங்கிற பொறுத்து தான் இந்த ஓவியம் வரும் நீங்கள் அதிகமான போட்டு பயிற்சி தான் நீங்கள் எடுக்கணும் நிறையா நீங்கள் எடுத்தோருக்கே வணந்துட்டுறதுக்கு போகாதீங்க இன்னைக்கு வகுப்பில் வந்து இன்னைக்கு யானை வரைகிறத எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொன்னேன் குதிரை வரைகிறத எப்படின்னு கேட்காதீங்க எல்லாம் ஒரே மெத்தடு தான் நீங்கள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு உயிரினங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த இடத்துக்குள்ளே எப்படி வரைகிறதுன்றத நீங்கள் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம இன்னொரு புது விஷயத்தோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்முடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம்